காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் குமெக்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ட்ரீவ்ஸ் அனிதா இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இப்ப கொரோனால இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து மாத்திரை இதெல்லாம் தானே நிச்சயமா இதெல்லாம் அவசியம் தான் ஆனா இது எல்லாமே ரெண்டாம் பட்சம் தான் முதல்ல கொரோனால இருந்து நம்ம மீண்டு வருவோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மன தைரியமும் நம்பிக்கையும் தான் எல்லாருக்குமே அவசியமான ஒண்ணு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம மன தைரியத்தோட இருக்குமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரமாவே நம்ம குணமடைஞ்சு வீடு திரும்பலாம் இந்த உலகத்தை சந்திக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல அஸ்வத் கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி <laughs> நமக்கு நம்பிக்கை ஊற்றுற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்றதுக்காக தீவிர சிகிச்சை மற்றும் மயக்கவியல் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் விஜய்குமார் அவர்கள் தான் வந்திருக்காங்க சோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஹிம் வணக்கம் டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் சௌக்கியம் சோ டாக்டர் நீங்க வந்து தீவிர சிகிச்சை மற்றும் மயக்கவியல் மருத்துவ நிபுணரா இருக்கீங்க ஒரு கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட் வந்து தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு எப்ப வராங்க தீவிர சிகிச்சை பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து கொரோனா வந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு நார்மலா நார்மல் கோல்ட் நார்மல் ஃப்ளூ எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க மூக்கெல்லாம் அடைப்பாக இருக்கும் தொண்டை வலி இருக்கும் ஃபீவர் இருக்கலாம் இருமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் எப்போ வந்து அவங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரக்கூடிய அந்த பேஷண்ட்டை பொதுவாக வார்டில் வச்சு வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எப்போ அவங்க தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா என்றைக்கி அவங்களுக்கு உடம்பில் ஆக்சிஜன் லெவல் குறைய ஆரம்பிக்குது வித் த பிரெத்லெஸ்னஸ் மூச்சு விடுவதற்கான வேதனை தெரிய ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் உடம்பில் குறைய ஆரம்பிக்கும் போது அவங்கள அவங்க ஐசியூவுக்கு திருப்பி அனுப்புவாங்க ஐசியூக்கு வந்தவொடனே நாங்கள் பார்க்குறது அவங்களுடைய ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அடுத்த ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் என்ன பண்ணணுமோ அதை அவங்களுக்கு பண்ணணும் ஓகே டாக்டர் அண்ட் பொதுவாக நிமோனியா வந்ததுன்னா லங்ஸை வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் பொதுவாக வந்து கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் பேஷண்ட் ஒருத்தருக்கு வந்து நிமோனியா வரத்துக்கும் நார்மலாக ஒருத்தருக்கு நிமோனியா வரத்துக்கும் என்ன மாதிரியான வித்தியாசம் இருக்குது டாக்டர் கண்டிப்பாக நிறையா வித்தியாசம் முதல்ல நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது மருத்துவர்களா இது எல்லா மற்ற கிருமிகளைப் போல் ஒரு ஒரு நிமோனியாவாக தானே இருக்கும் இதில் என்ன வேறுபாடு இருக்க போதுன்னு நாங்களே நினச்சோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்டீரியாலால் ஒரு நிமோனியா வரலாம் நிறைய வைரஸ் பார்த்துட்டோம் ஸ்வைன் ஃப்ளூ பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ வர வைரஸுகள் வந்துட்டு காஸ் பண்ணக்கூடிய நிமோனியாஸை பார்த்தோம் ஆனால் இந்த நிமோனியா இந்த கோவிடை பொறுத்த வரைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிமோனியா வந்துட்டு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஆச்சரிய தரக்கூடிய விஷயமா இருக்குது இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த நோயினுடைய அறிமுகம் வந்து யூகானில் பண்ணப்பட்ட நிறைய ஆராய்ச்சிகள் அவங்களுடைய கேஸ் ஸ்டடீஸ் அவங்கள எப்படி அந்த மருத்துவர்கள் வைத்தியம் பார்த்தாங்க எப்படி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்கிற அந்த செய்திகள் மட்டும்தான் அதை முதல்ல நாங்கள் படித்து உள்வாங்கிக்கும் போது நாங்களே நினச்சோம் எப்படி இந்த கொரோனா மட்டும் வித்தியாசமான ஒரு நிமோனியாவை கொடுக்குது ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்தோம் இப்போ நீங்கள் மற்ற கிருமிகள் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த நிமோனியாவை கடைசியாக அந்த நிமோனியா எந்த பாதையை போய் சேரும்னு சொன்னோம்னா ஏஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அடல்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்டர்ஸ் சின்ரோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொதுவான பாயிண்டில் போய் சேரும் போது தான் உயிருக்கு ஆபத்து உண்டாகும் இந்த ஏஆர்டிஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயமே இந்த கொரோனாவில் வித்தியாசமாக இருக்குது அதனால தான் சேர்த்து வச்சு கொரோனா ஏஆர்டிஎஸ்ன்னு சேர்த்து வச்சு கோ ஏஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி வகைப்படுத்தி அதில் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஹெச் டைப்புன்னு சொல்கிறோம் எல் டைப்புன்னு சொல்கிறோம் எல் டு ஹெச் டைப்புன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் வித்தியாசங்களை இந்த கொரோனா நிமோனியா கடந்து போகிறத பார்க்குறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் ஒவ்வொரு விதமாக ட்ரீட் பண்ணும்போது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அவங்க போகாமல் தடுக்கிறதுக்கான முறைகள் எல்லாமே வந்துட்டு ஏற்கனவே நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அனுபவம் இப்போது அதை செயல்படுத்துவதற்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நிச்சயமாக கொரோனாவால் வரக்கூடிய நிமோனியா மற்ற நிமோனியாவோட டிஃப்ரெண்ட்டான நிமோனியா தான் ஓகே டாக்டர் இப்போ முன்னாடிலாம் வந்து இந்த ஹாப்பி ஹைபாக்ஸியா இந்த மாதிரி நான் டேர்ம்ஸ்லாம் எங்களுக்கு பரிச்சம் இல்லாத ஒரு டேர்ம்ஸாக இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து பரவலாக எல்லாருமே வந்து கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஹாப்பி ஹைபாக்ஸியானா உடல் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகுது அப்படின்ற வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் ஹாப்பி ஹைபாக்ஸியாக்கு என்னென்ன மாதிரியான சிகிச்சை எல்லாம் வந்து கொடுக்குறீங்க டாக்டர் முதல்ல இந்த நீங்கள் சரியாக சொன்
என்னங்கிறதுக்கு நிறைய ஹைப்போத்தட்டிக்கலாக ரீசன்ஸ் சொல்கிறாங்க இதுவாக இருக்கலாம் அதுவாக இருக்கலாம் பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்னென்னா இந்த வைரஸ் இந்த ஹைப்பாக்சிமியாவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய செல்களை எல்லாத்தையும் கூட போய் சப்ரஸ் பண்ணுது அப்படி சப்ரஸ் பண்ணும்போது எதிர்வினை காட்டக்கூடிய எல்லா செல்களும் அமைதியாக ஹாப்பியாக அந்த ஹைப்பாக்சிமே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது பேஷண்ட் நல்லா இருக்காங்க நல்ல நினைவோடு இருக்காங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா மூச்சு வரதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தொந்தரவு இருக்குது அதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை டாக்டருங்கிறாங்க பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் போட்டு பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய உடம்பில் ஆக்சிஜன் வந்து அறுபது அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது உடம்பில் ரத்தத்தை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணோம்னா அதோட ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது மற்ற உறுப்புகளில் இந்த குறைவான ஆக்சிஜனில் செயல் இழந்துகிட்டு வர்றதுக்கான அறிகுறிகள் தெரியுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா யூரியா கிராட்டின் சொல்கிற அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் குறைவாக இருக்குது லிவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் குறைவாக இருக்குது மைல்ட் ஜாண்டிஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா உறுப்புகளும் இந்த குறைவான ஆக்சிஜனில் சஃபர் பண்ணுற விஷயம் தெரிஞ்சால் கூட அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பேஷண்ட்டோட உடம்பு வந்து அதை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஹை ஹாப்பி ஹைப்பாக்சியான்னு சொல்கிறோம் சடனாக இவங்க கிராஷ் ஆகிறாங்க அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் குறைவாக இருக்கிற போது திடீர்னு கிராஷ் ஆகிறாங்க அந்த சமயத்தில் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கான டைம் விண்டோ ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால தான் இப்போ இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வீட்டில் வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம் அந்த பல்ஸை பார்த்துக்கிட்டே இருங்கன்னு சொல்கிறோம் அது சேச்சுரேஷன் வந்து நைன்டி ஃபோர் கிட்டே வந்த உடனே கமான் வாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிடலான்னு சொல்லி வந்துடணுங்கிறோம் எங்களையும் அது வந்து அந்த நைன்டி ஃபோருங்கிறது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டைஸ் பண்ணி உடனே ஐசியில் கூப்பிட்டு ஆக்சிஜன் தெரப்பி கொடுக்குறோம் ஸோ ஹைப்பாக்சிக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அன்ஹாப்பியாக தான் இருக்கணும் உடம்பு ஆனால் அந்த ஹாப்பியாக இருக்கிறது வந்துட்டு நம்மளை ஏமாத்துது ஸோ அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இது வந்து இந்த ஹாப்பி ஐபாக்ஸிம் இஸ் நாட் குட் திங் இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா உடனடியாக ஆக்சிஜன் தெரப்பி ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சிஜன் தெரப்பி கொடுக்கும் போது அவங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருது இந்த ஆக்சிஜன் தெரப்பியில் ரொம்ப நிறைய வகை இருக்குது இப்போ வந்துருச்சு முதல்ல நம்ம வெறும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சுப்போம் அதோட ஒரு மாஸ்க் ஒன்று போட்டுப்போம் இது தான் ஆக்சிஜன் தெரப்பின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த நோய்க்கு ஆக்சிஜன் ஹை டோசேஜில் தேவைப்படுது பத்து லிட்டர் இருபது லிட்டர் அறுபது லிட்டர் எழுபது லிட்டர் எண்பது லிட்டர்லாம் நிறைய அந்த வால்யூம் வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அவ்வளோ ஆக்சிஜன் போகும்போது தான் அவங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ இந்த ஆக்சிஜனை தருவிக்கிறதுக்கு இப்போ எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய உபகரணம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து ஹை ஃப்ளோ நேசல் ஆக்சிஜன் சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் நல்லா டைட்டாக மாஸ்கெல்லாம் ஃபிட் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட்டை வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் தெரப்பிக்கு அவங்க பயப்படுவாங்க ஆனால் மோஸ்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராங்ஸ் மாதிரி ரெண்டு டியூப் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அது வழியாக ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்போது அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க இந்த ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்போது அதை ஹியூமிடிஃபை பண்ணி கொடுக்கணும் ட்ரையாக போயிடுச்சுன்னா மூக்கெல்லாம் அப்படியே ஒரு அல்சர்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ அதுக்காக அதை ஹியூமிடிஃபிகேஷனும் அந்த ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் அந்த ஹை ஃப்ளோவில் இப்படி அந்த ஹியூமிடிஃபிகேஷன் பண்ணி ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜன் கொடுக்குறதுல நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த ஹைப்பாக்சியாவில் இருந்து அவங்கள வெளியே வரத்துக்கு மெயினாக நமக்கு தேவைப்படுறது ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகிறதுல கொஞ்சம் ஸ்லோனஸ் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த உபயோகம் வர்றது வந்து நமக்கு ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் அண்ட் த ஸ்டீராய்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் இந்த ஹைப்பாக்சிமியாவை அவ்வளோ அழகாக ட்ரீட் பண்ணி கொண்டு வருது இன்னொரு வித்தியாசமான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறது இந்த கொரோனா இதில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வைரஸ்னாவே ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் ஓகே காய்ச்சல் வருது வைரஸ் டிசீஸ்னு சொன்னோம்னா ஸ்டீராய்ட் தொடவே மாட்டோம் ஆனால் இப்போது இந்த டிசீஸில் அந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் ரொம்ப ஏர்லியராகவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக் அதை தொடவே கூடாது ஆனால் செகண்ட் வீக்கில் அந்த ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி ஆக்சிஜன் குறையும் போது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டு த ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இதுவும் ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வுகள் இந்த கொரோனா பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே டாக்டர் ஸோ ஹாப்பி ஐபாக்ஸியை பற்றி ரொம்பவே தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருந்தீங்க எப்படி இந்த ஹாப்பி ஐபாக்ஸி அப்படிங்கிறது ஒரு புதுசான டேர்மா நாங்கள் இப்போ கேள்விப்படுறோமோ அதே மாதிரி இன்னொரு டேர்ம் வந்து அடிக்கடி ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியுது சைட்டோகைன் ஸ்ட்ராம் அப்படிங்கிறது அண்ட் இந்த சைட்டோகைன் ஸ்ட்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து மரணம் வரைக்கும் கூட கொண்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த கோவிடோட போராடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்னு சொல்லப்பட்டாலும் இந்த இம்யூனிட்டி கூட வந்து ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா அது கூட வந்து டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது டாக்டர் அதை
நம்ம ஸ்மெல் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து சைட்டோகொயின் ஸ்டாமன் இந்த ஸ்டாமுக்கு இப்போ மருந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டாமை குறைக்கிறதுக்கு இந்த இம்யூனிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு எப்படி ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சோ அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸ்டாம் வந்த உடனேயே நாம் கொடுக்கக்கூடிய மருந்து வந்து டோசிலி சுமாப் அப்படின்னு ஒரு மருந்து வந்திருக்கு அந்த மருந்து கொடுக்கும்போது இந்த சைட்டோகொயின் ஸ்டோமை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறோம் ஒரு டோஸ் தான் அது அது சப்ரஸ் பண்ணுறது அழகாக பார்ப்போம் நம்ம கெல்லிக்கலாகவே அந்த ரெஸ்பான்ஸ் மெல்ட் ஆகும் அப்படியே அவங்களுடைய அந்த எதிர்வினை குறையும் போது அவங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டாமில் நம் மருந்துகளுக்கு சரியாகாத போது அடுத்தது நமக்கு வந்திருக்கு சைட்டோகைன் அப்சார்ப்ஷன் சொல்லிட்டு எப்படி நம்ம வந்து ரீனல் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டயாலிசிஸ் பண்ணுறோமோ டயாலிசிஸ் பண்ணி கிட்னி வெளியேற்ற வேண்டிய அசுத்தப் பொருள்கள்லாம் ஃபில்டர் வச்சு வெளியெடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த சைட்டோகைன்ஸை வடிகட்டுறதுக்கு நமக்கு வந்து சைட்டோகைன் ஃபில்டர்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ உடனே என்ன பண்ணணும் பிளட்டை எடுத்து அந்த ஃபில்டர்ஸ்குள்ளார தொடர்ந்து இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அந்த டயாலிசிஸில் ஸ்லோவாக நடக்கும் போது இந்த சைட்டோகைன்ஸ் அத்தனையும் அப்சார்வ் ஆகும் போது அதனுடைய ஸ்டோம் வந்து குறையுது இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டாமெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு முன்னாடிலாம் வைரஸ் டிசீஸில் இவ்வளோ அதிகமாக பார்த்ததில்ல இந்த கோவிட் மட்டும்தான் ஒரு பெக்யூலியரியா இந்த மாதிரி இம்யூன் சிஸ்டத்தை ஹைப்பராக ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நம்மளோட உடம்புக்கு ஆபத்தை தருவிச்சுக்குது ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு மருந்துகள் அடுத்தது ஃபில்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு இருந்து சைட்டோகைன் ஸ்டோம்லேருந்தும் நம்ம பேஷண்ட்டை வெளியே கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம வி அண்டர்ஸ்டுட் த டிசீஸ் அதனால் ஈஸியாக நமக்கு அதை ட்ரீட் பண்ணி அதனுடைய பாதிப்புகளிலிருந்து அவங்களெல்லாம் வந்துட்டு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கான ரொம்ப உபாதைகள்லாம் நிறைய வந்துருச்சு இன்னைக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே டாக்டர் அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னாலே அதுக்கு புள்ளையாசுரி போடுறதே வந்து மயக்கவியல் மருத்துவ நிபுணர்கள் தான் அப்படி இருக்கும்போது கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக மயக்கவியல் மருத்துவ துறையில் என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள்லாம் வந்திருக்கு நிறையாங்க மயக்கவியல் துறைங்கிறது வந்துட்டு நம்ம முதல்ல அந்த காலத்திலலாம் வந்து நிறைய சர்ஜரிஸ் பாசிபிளாக இல்லாமல் இருந்தது காரணமே கரெக்டான ஒரு மயக்கம் இல்லாத ஒரு நிலை இருந்தது தான் மாறி இன்னைக்கு எவ்வளோ சர்ஜரிகளாக இருந்தாலும் பேஷண்ட் நாட் ஃபிட் ஃபார் அனஸ்டீஸியானு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வேணும்பாங்க அனஸ்டீஸியாவுக்கு அந்த ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் இருந்ததுனால தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க முடியும்பாங்க இப்போ வந்து எங்களெல்லாம் பார்க்க வர்றது வந்து நாட் ஃபார் கெட்டிங் ஃபிட்னஸ் யாது எந்த சூட்டபிள் அனஸ்டீஸியாக இவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த பிளான் பண்ணுறதுக்காக தான் பேஷண்ட்ஸ் எங்களை பார்க்க வராங்க ஸோ இது வந்துட்டு இப்போது வந்துட்டு நாட் ஃபிட் ஃபார் அனஸ்டீஸியானு இல்லாத அளவுக்கு இந்த அனஸ்டீஸியாவில் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொரோனா எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த கொரோனா பீரியடில் பொதுவாக எல்லா பேஷண்ட்ஸும் விருப்பப்படுற அனஸ்டீஸியா என்னன்னு சொன்னோம்னா ஜென்ரல் அனஸ்டீஸியா பொதுவாகவே மயங்கிடணும் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த கொரோனா டிசீஸில் நாம் ஜென்ரல் அனஸ்டீஸியாவை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஜென்ரல் அனஸ்டீஸியாவுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய வாய்வுகள் எல்லாம் நம்ம போகிறது மூக்கு தொண்டை இந்த பகுதிகள் வழியாக தான் போகும் நல்லா கோவிட் நெகட்டிவாக வரக்கூடியவங்களுக்கு இந்த அனஸ்டிக் கேஸை சோலோ பண்ணுற சமயங்களில் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இம்யூன் டிஃபென்சஸ்லாம் குறையிறதுனால சர்ஜரி முடிச்ச பிறகு வீட்டுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு கொரோனா டிசீஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு இம்யூனிட்டி அந்த அந்த லோக்கல் இம்யூனிட்டி குறையிறதுனால சில சமயங்களில் நாம் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஜுரி இதெல்லாம் வந்துட்டு அங்கே மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு ஜென்ரல் அனஸ்டீஸியாக கொடுக்கும் போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஏரோசால்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புகை மண்டலங்கள்லேருந்து கிருமிகள் ஒரு கால் இருந்ததுன்னா அனஸ்டியாக கொடுக்கக்கூடிய அனஸ்டிஸ்ட்டுக்கும் எங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் அந்த நோய் பரவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ எங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் இப்போது ஜென்ரல் அனஸ்டீஸியாவை தவிர்த்து அந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு ஒரு அனஸ்டீஸியாக கொடுக்கணுங்கிற போது ரீஜனல் அனஸ்டீஸியா எந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு சர்ஜரி தேவைப்படுதோ அந்த இடத்த மட்டும் மறுத்துக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கூடிய லோக்கல் பிளாக்ஸ் ரீஜனல் அனஸ்டீஸியா டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்துருக்கு ரெண்டாவது இந்த மாதிரி மாஸ்க் எல்லாம் பிடிக்காமல் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்வுகள்லாம் கொடுத்து அனஸ்டீஸியா பண்ணாமல் மருந்துகள்லே டோட்டல் இன்ட்ராவியனஸ் அனஸ்டீஸியான்னு சொல்கிற அந்த வகையான வழிமுறைகளும் வந்திருக்கிறதுனால இந்த கொரோனா டிசீஸில் சமயத்தில் கூட ஆபத்துகள் பேஷண்ட்டுகளுக்கும் இல்லாமல் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் இல்லாமல் சூட்டபிள் அனஸ்டீஸியா வந்துட்டு நல்ல டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு நிறையா அண்ட் பொதுவாகவே வந்து ஒரு மயக்கவியல் நிபுணராக நிறைய சேலஞ்சஸை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதுவும் குறிப்பாக இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் ஒரு மயக்கவியல் நிபுணராக என்ன மாதிரியான சவால்களில் எதிர்கொள்கிறீங்க டாக்டர் நீங்கள் எங்கள் மய
இந்த கொரோனா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வெண்டிலேட்டர் பற்றி நம்ம பேசணும் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது இந்த டிசீஸ் ஆரம்பிக்கும் போது வெண்டிலேட்டர் நிறையா தேவைப்படும் இந்த நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப வெண்டிலேட்டர் தயார்படுத்துறதுக்கெல்லாம் நம்ம முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருந்தபோது இதனுடைய பிஹேவியரை பார்க்கும்போது வித்தியாசமாக இருக்குது வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்டேஜ் வரும்போது பேஷண்ட்டு அவங்க வெண்டிலேட்டரில் போனால் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டுறதில்லை ஸோ வெண்டிலேட்டருக்கு போகாமல் அவங்கள தடுத்து ஆக்சிஜன் தெரப்பி மருந்து வகைகளில் இருந்து அவங்கள இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணும் போது எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் நல்லபடியாக போகிறாங்க வெண்டிலேட்டரோட உதவியே தேவைப்படாமல் போகுது சப்போஸ் வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படும் போது எந்த பேஷண்ட்டுக்கு சூட்டபுளாக ட்ரை பண்ணணும் அப்படி ட்ரை பண்ணும் போது எப்படி விதத்துகளில் மாற்றங்கள் செஞ்சு அதை நம்ம ட்ரை பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் டிசைட் பண்ணுறோம் ஸோ அது அனசிஸ்டுங்கிற விதத்தில் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த டிசீஸ் ப்ராக்ரஸ் ஆகி ஒர்சன் ஆகி போகிற வரைக்கும் நாங்கள் அதில் ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கிறோம் இந்த எக்மோன் சொல்லக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் சைட்டோகைன் ஸ்ட்ரா அந்த அப்சார்ப்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே உடலிருந்து ரத்தத்தை எடுத்து அந்த மிஷினோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கேனுலேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் நல்ல ஒரு பெரிய ரத்த நாளத்தில் ஒரு டியூப் ஒன்று போடணும் அந்த டியூப்லேருந்து அந்த ரத்தத்தை உறிஞ்சு அந்த ரத்தங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த மிஷினுக்கு போயிட்டு சுத்தப்படுத்தி வெளியே வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் இதில் எல்லாமே நாங்கள் சிங்கிள் பர்சனாக வி கேன் ஹேண்டில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா சமயத்தில் நிறைய நிபுணர்களை தருவிச்சு கொண்டு வர்றது பெரிய ப்ராப்ளம் இப்போ ஒருத்தருக்கு எல்லா விஷயங்களும் பொதுவாக விஷயங்கள் தெரியுதுன்னு சொன்னோம்னா அந்த ஒருத்தர் வச்சு வி கேன் கேபிட்டலைஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நாங்கள் வந்துட்டு வி ஸ்கோர்ஸ் ஓவர் த அதர் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஓகே டாக்டர் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எக்மோ அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணிங்க அது எதற்காக வந்து பயன்படுத்தப்படுது டாக்டர் இப்போ நம்ம வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் உடம்பில் குறைய குறைய ஆக்சிஜன் தெரப்பி பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசணும் முதல்ல நோ ஸ்ப்ராங்ஸ் அப்புறம் மாஸ்க் மாஸ்க் வித் பேக் அப்புறம் ஹை ஃப்ளோ நேசல் ஆக்சிஜன் அதுக்கப்புறம் வர்றது தான் வந்துட்டு வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட் இந்த வெண்டிலேட்டரில் போட்ட பிறகும் கூட அந்த நுரையீரல் வழியாக நாம் அந்த ஆக்சிஜனை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அடுத்து வர்றது தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் மெம்ரேன் ஆக்சிஜனேட்டர்னு எப்படி நம்ம நுரையீரல் இருக்கோ அதே மாதிரி அதை சிமுலேட் பண்ணலாம் ஒரு மெம்ரேன் வச்சு அந்த மெம்ரேனுக்கு இந்த பக்கம் ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் போது அந்த பக்கம் பிளட் இருக்கும் அந்த மெம்ரேன் வழியாக இந்த ஆக்சிஜன் அந்த பிளட்டில் போய் கலந்துடும் இதுதான் எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் மெம்ரேன் ஆக்சிஜனேட்டருங்கிற ஸோ பிளட்டை எடுத்து இந்த எக்மோ கிரவி வழியாக படுத்தும் போது உடம்பில் ஆக்சிஜன் இம்ப்ரூவ் ஆகுது நுரையீரலுடைய வேலையே இல்லாமல் நுரையீரலுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு இந்த மிஷினே வந்து இந்த ஆக்சிஜனை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் எது வரைக்கும் கொடுக்கும்னா எப்போ அந்த கொரோனால்னால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நுரையீரல் தன்னை தானே சரிப்படுத்திக்குதோ அப்போ வரைக்கும் இந்த எக்மோ மிஷினில் வச்சுருக்கலாம் மந்த் டு கெதர் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கூட அந்த எக்மோ மிஷினில் இருக்கும்போது இந்த நுரையீரலுடைய உதவி இல்லாமல் அந்த உடம்பில் ஆக்சிஜனை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டெக்னிக் தான் எக்மோ டெக்னிக்னு சொல்கிறது ஓகே டாக்டர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட தீவிர சிகிச்சை மற்றும் மயக்கவியல் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் விஜயகுமார் அவர்கள் தான் இணைஞ்சிருக்காங்க நிறைய முக்கியமான விஷயங்களை டாக்டர் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அஸ்வத் இந்த கொரோனா வந்ததுனால இந்த உலகத்தையே வந்து அது புரட்டி போட்டுருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் குறிப்பா வேர்ல்ட் லெவல்ல நடக்க வேண்டிய நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் கூட பாதிக்கப்பட்டிருக்கு முக்கியமா சொல்லணும்னா டோக்கியோல நடக்க வேண்டிய டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒலிம்பிக்ஸ் இதுவுமே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்ல இருந்து ஆகஸ்ட் நைன் வரைக்கும் டோக்கியோல நடக்கிறதா பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இப்போ அது ஒரு வருஷம் தள்ளி போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜூலை டுவெண்ட்டி வரலாற்று எல்லாரும் உற்சாகத்தோட ஒலிம்பிக் போட்டிகளை பார்ப்போம் அது வரைக்கும் எல்லாரும் நம்பிக்கையோட காத்திருப்போம் அண்ட் சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கட்டாயமா அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு ஆகணும்ன்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருப்பாங்க ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல அப்படி அறுவை சிகிச்சை செய்யறது பாதுகாப்பானது டாக்டர் அதாவது இன்னைக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து எல்லாருமே வந்துட்டு we are focused on the covid most of the hospital covid பத்தியே தான் ஃபோக்கஸிங் இருக்கு எங்களோட ஹெல்த் கேர் பீப்பிள் எல்லாமே அந்த covid வைத்தியத்துக்காக எங்களை அர்ப்பணிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இந்த சமயத்துல இந்த எலக்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வேண்டான்னு நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறோம் எல்லா சர்ஜன்ஸுக்குமே எலக்டிவ் இந்த சென்ஸ் என்னென்னா இந்த ஆப்ரேஷன் மூணு மாதம் கழிச்சு கூட பண்ணிக்கலான்ற ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அதுதான் எலக்டிவ் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவோம் அந்த
எந்த விதமான சிம்டம்ஸும் இல்லை ஆனால் சிடி செஸ்ட் அவருக்கு நுரையீரல் பாதிப்பை காட்டுது கோவிட் நிமோனியா ஃபியூச்சர்ஸை காட்டுது அவர் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்கிறார் எனக்கு வெளியே டாக்டர் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்கிறார் ஆனால் சிடி செஸ்டில் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொரோனா பாதிப்பு கொரோனா பாதிப்பாக தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படணும் இந்த சூழ்நிலையில் ஸோ இப்போ இவருக்கு கோவிட் பாதிப்பும் இருக்குது தலையில் அந்த ஆப்ரேஷன் உடனடியாக பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது கோவிட் பிசிஆருக்காக ஒரு நாள் வெயிட் பண்ண முடியாது ஸோ இவங்களுக்கு எமர்ஜென்சியாக பண்ணிக்கிறதுங்க கட்டாயம் ஏன்னா உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர் ஆனால் அந்த எலக்ட்ரிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படி கிடையாது அவங்க தள்ளி பண்ணிக்கிட்டுக்கிறது வந்துட்டு நோய் ஏதோ வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பாதிப்பு வரும்னு இல்லை அவங்க வந்து ஹெல்பிங் த சொசைட்டி மற்ற நேர ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க அதில் விடுவோம் நம்ம இதை அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் தானே ஒழிய மற்றபடி வித் ஆல் த ப்ரிகாஷன்ஸ் இட் இஸ் சேஃப் டு அண்டர் கோ சர்ஜரி இந்த இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஆபத்தான விஷயம் ஒன்றும் இல்லை ஓகே டாக்டர் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இப்போ வந்து அவசர அறுவை சிகிச்சை பண்ணும்போது இந்த கோவிட் ப்ரிவென்ஷனை வந்து எப்படி கையாள்றீங்க ரொம்ப எல்லாத்தையுமே இப்போ பிபின்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் சில டெஸ்ட்டு சிலது வந்து செமி எமர்ஜென்சின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப நாள் தள்ளிப்பட முடியாது ஒரு ஒரு வாரம் அல்லது ஒரு மாதத்துக்குள்ளார பண்ண வேண்டிய ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு ஒரு கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் கோவிட் டெஸ்ட் பிசிஆரில் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க நெகட்டிவாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அங்கே ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் அந்த பிபிஏ கட்டாயப்படுத்துகிறோம் ஏன்னால் எங்கள் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸில் எவ்வளோ பேர் ஏ சிம்டமேட்டிக் கேரியராக இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது நாங்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல ஏசி ரூமில் கூடும் போது எங்களுடைய சுவாசத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வைரல் லோடு அந்த இடத்துல மவுண்ட் ஆகிட்டே போகும் ஆப்ரேஷன் ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அதிகமாகும் போது இந்த வைரல் லோடு அந்த இடத்துல அதிகமாகும் போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதனால் எங்களெல்லாம் நாங்களாம் பிபி போட்டுக்கிறது மாஸ்க் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க்கு ரெஸ்பிரேட்டர்னு சொல்லக்கூடிய உபகரணங்கள் ஏசியை வந்துட்டு ஹை ஃப்ளோ வச்சுட்டு வெண்டிலேட்டடாக பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிவிட்டு மேக்ஸிமம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இன்றைக்கி அறுவை சிகிச்சை அரங்குகள்லாம் வச்சுருக்கோம் இதே மாதிரி தான் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்லையும் அங்கேயும் அதே ப்ரிகாஷன்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் ஒரு கோவிட் பாசிட்டிவ் பேஷண்ட் ஐசியூக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா எத்தனை நாட்கள் அவங்க வந்து ஐசியூவில் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் ஒரு கோவிட் பாசிட்டிவ் பேஷண்ட் வந்து வெண்டிலேட்டரில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அவர் வந்து ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு நிலைமையில் இருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்லேருந்து அவங்களால மீண்டு வர முடியுமா டாக்டர் கண்டிப்பாகமா எல்லாத்துலேயும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமோட இம்பார்ட்டன்ஸே என்னன்னு சொன்னோம்னா இந்த ஃபியர் கில்ஸ் த பேஷண்ட் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டால் நம்மளுடைய உயிருக்கான ஆபத்து ரொம்ப அதிகம்ங்கிற அந்த ஃபியர் தான் அவங்கள ரொம்ப பேராபத்தை உண்டாக்குங்கிற அந்த விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு கொரோனாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நிறையா வந்துருச்சு அதிலேருந்து மீண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகங்கிற அந்த செய்தியை சொல்கிறதாக தான் இந்த வணக்கம் தமிழாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு நம்ம உரையாற்றிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இதுலுக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது நீங்கள் ஐசியூவில் வந்திருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீத பேஷண்ட் வித்தின் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டேஸில் இந்த ஆக்சிஜன் தெரப்பி இந்த டாஸ்லிசுமாம் சொல்கிற ட்ரக்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இதிலெல்லாம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக காட்டுறாங்க ஸோ செவன் டேஸ் எயிட் டேஸ்லேயே அந்த ஆக்சிஜன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் போது நாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரக்கூடிய ஆக்சிஜன் அளவை குறைச்சிக்கிட்டே வர்றோம் ஆஃப்டர் டென் டேஸ் அவங்க சாதாரணமாக ரூம் ஏர்லேயே ஆக்சிஜனை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துடுறாங்க அவங்கள வார்டுக்கு அனுப்பிச்சிடறோம் வார்டுக்கு போன பிறகு அந்த பிசிஆர் டெஸ்ட்டையும் சிடி டெஸ்ட்டையும் திருப்பி பண்ணும்போது அதனுடைய பாதிப்புகள் குறைவறையுது அப்படின்னு தெரிஞ்சாவே போதும் ஃபுல்லாக கீராகணும்னு அவசியம் கிடையாது குறைஞ்சிச்சுனாவே அவங்கள வீட்டுக்கு அமிச்சிடலாம் 10 டு 14 டேஸ் தான் அவங்க இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் அவங்க மற்றவங்களை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய சமயம் பத்து நாளுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு நாள் ஏ சிம்டமேட்டிக்காக இருந்துட்டாங்கன்னா எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்க நாட் இன்ஃபெக்டிவ் வீட்டில் போய் அவங்க குடும்பத்தோடய இருக்கலாம் ஸோ இந்த வெண்டிலேட்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவங்கள காப்பாற்றுற அந்த தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுறாங்க ஒரு பத்து சதவிகிதம் பேர் தான் இந்த வெண்டிலேட்டருக்கு போகிறாங்க வெண்டிலேட்டருக்கு போகும்போது டெஃபினட்டாக அவங்க ரொம்ப சிக்காக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வெண்டிலேட்டர்
ஓகே டாக்டர் அண்ட் இப்போ ஒருத்தர் கோவிட் பாசிட்டிவாக இருக்கார் இல்லை நெகட்டிவாக இருக்காரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான பரிசோதனை முறைகள் வந்திருக்கு அது இல்லாமல் அதை எளிமைப்படுத்தி இப்போ புதுசாக ஏதாவது பரிசோதனை முறை வந்திருக்கா டாக்டர் மெயின் பரிசோதனை நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இவ்வளோ நாள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிபிசிஆர்னு சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம தொண்டை பகுதியிலையும் மூக்கு பகுதியிலையும் இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு சாம்பிளில் இந்த வைரஸ் பார்ட்டிக்கல் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறது ஒரு சின்ன பிட் ரொம்ப மைக்ரோ மில்லிமீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிட்டு கிடச்சா கூட அதில் அந்த வைரஸ் இருக்கான்னு பார்க்குற அந்த ஆம்பிளிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டு தான் பிசிஆர் டெஸ்ட் ஸோ இந்த பிசிஆரில் டெஸ்ட்டு பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வைரஸ் அங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த வைரஸ் நம்முடைய உடம்பில் நுழைஞ்சு நம்ம சிம்டம் ஆகும் போது தான் எதிர்வினையாற்றக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக்கில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ்க்கு பேர் வந்து ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடிஸ் த்ரீ வீக்ஸ் கழித்து பிறகு வரக்கூடியது ஐஜிஜி ஆன்டிபாடிஸ் இந்த ஐஜிஜி அப்படிங்கிறது தான் மெமரி ஆன்டிபாடிஸ் இந்த ஐஜிஜி நம்ம உடம்பில் இருந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம வந்து இந்த டிசீஸுக்கு இம்யூனைஸ்ட் ஆகிட்டோம்னு அர்த்தம் லைக் வேக்சினேஷன் கிடச்ச மாதிரி வேக்சின் போட்டுட்டு நம்மளுடைய மாடியில் இம்யூனிட்டி வந்துட்ட மாதிரி நோய் வந்து நம்ம இம்யூனைஸ்ட் ஆகிட்டோங்கிறதுக்கு வந்து அந்த பாஸ்போர்ட் வந்து ஐஜிஜி அப்படிங்கிற அந்த ஆன்டிபாடிஸ் அந்த ஐஜிஜி ஆன்டிபாடி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட்னு கார்ட் டெஸ்ட் வந்துருச்சு ஸோ நோய் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இம்யூனைஸ்ட் ஆகிட்டாங்களா எதிர்ப்பு சக்தி அடைஞ்சிட்டாங்களான்னு அவங்களை டெஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம சமுதாயத்தில் அனுப்புகிறோம் அந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஐஜிஜி அதிக டைட்டில் அதிக இதில் இருந்ததுன்னா அவங்க இம்யூனைஸ் ஆகிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெஸ்ட் வந்துருச்சு இந்த நடுவில் வந்த டெஸ்ட்டு தான் இந்த சிடி செஸ்ட் முதல்ல நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை சிடி செஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி கொரோனாவை இவ்வளோ அழகாக காட்டி கொடுத்துரும் பிசிஆர் பாசிட்டிவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அல்லது பிசிஆர் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நுரையீரல் பாதிப்பை காட்டி கொடுத்துருங்கிறதுல முதல்ல சந்தேகங்கள் இருந்தது ஆனால் இப்போ நம்மளுடைய ரேடியாலஜிஸ்ட்லாம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிட்டாங்க அதில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸ்கோரிங்லாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க மைல்ட் மாட்ரேட் சிவியர்னு அவங்களே பிரிக்கிறாங்க ஸ்கோரிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ அவங்க ஸோ இப்போ அவங்கள நாங்கள் டோட்டலாக டிபெண்ட் பண்ணுறோம் சில சமயங்களில் சிடி செஸ்ட்டில் கோவிட் நிமோனியா தீவிரமாக இருக்கிறத காட்டப்பட்டாலும் ரேப்பிட் பிசிஆர் நெகட்டிவாக வருது ஸோ இப்போ நாங்கள் ரெண்டு வகைப்படுத்தி எளிமைப்படுத்தி சொல்கிறோம் அப்படின்னா கோவிட் வந்து கொரோனா டிசீஸ் பிசிஆர் பாசிட்டிவ் பீப்புள் சிடி செஸ்ட் பாசிட்டிவ் பீப்புள் இது ரெண்டில் எது ஒன்று பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் அவங்கள கொரோனா பேஷண்ட்ஸாக தான் ட்ரீட் பண்ணணும் நிறையா பேர்த்துக்கு சிடி செஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்க பிசிஆர் நெகட்டிவ்னா நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு கொரோனா இல்லைன்னு மறுக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் சிடி செஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கொரோனாவும் கொரோனா தான் சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் பிசிஆர் நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் நம்ம கொரோனாவாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் ஆன்டிஜென் டெஸ்ட் சிடி செஸ்ட் இதெல்லாம் தான் டெஸ்ட் அவைலபிள் டு நோ நம்ம கொரோனா இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓகே டாக்டர் அண்ட் இந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனில் வந்து எல்லாருக்குமே மன அழுத்தம் அப்படின்றது அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்கு இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வந்துருமோ அப்படின்றத யோசிச்சு யோசிச்சே மன அழுத்தம் ஏற்படுது இன்னும் சிலருக்கு கொரோனா வந்துருச்சுன்னா இது வந்து மீண்டு வர முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு யோசிச்சு அவங்களுக்கும் மன அழுத்தம் ஏற்படுது ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கவுன்சிலிங் தரணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு டாக்டர் கண்டிப்பாக தைரியம் தான் தரணும் இப்போ நீங்கள் எங்கள் மருத்துவர்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னாவே நாங்கள் நானும் ஆஸ் அன் அனஸ்தட்டிஸ்ட் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலும் இருக்கேன் அனஸ்தீஸியாக கொடுக்குற அந்த இடத்துலையும் இருக்கும் எனக்கு கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ரிஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எல்லாருத்துடைய மனநிலையும் மார்னிங் வரும்போது ரொம்ப எந்துவாக வந்து இந்த மாதிரி டிசீஸ்லாம் பார்த்தாலும் எங்களை ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சில சமயங்களில் எதிர்பாராத பேஷண்ட்ஸ் கோவிடாக மாறுறதும் கோவிடுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு நாம் எடுத்துக்கிட்ட அந்த தற்காப்பு முறைகளில் சில சில குறைகள் வரும்போதும் நம்ம ஏதாவது இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டுமோ அப்படிங்கிற அந்த பயத்தோடு தான் ஈவினிங் வீட்டுக்கு போகிறாங்க ஸோ நிறையா பேர்த்தோட ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது டாக்டர்ஸோட ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அடுத்த நாள் அவங்க வரும்போது அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் குறையிறது பார்க்குறோம் ரெண்டாவது இது நாட் ஒன்லி இந்த டிசீஸ் நமக்கு வந்துருமாங்கிற பயத்தை விட வீட்டுக்கு யார்ட்டையாவது கொட்டிகிட்டு போய் கொடுத்துருவோமோ வீட்டில் இருக்கிறவங்க அஃபெக்ட் ஆகிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற அந்த மன அழுத்தத்தையும் சேர்த்து அவங்க சமாளிக்க வேண்டியதாக இருக்குது எப்போ நம்மளை ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறது எப்போ நமக்கு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது நமக்கு டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த 
அவங்க சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகள் எல்லாம் பின்பற்றி கட்டாயமாக செஞ்சோம்னா வருவதை தவிர்க்கலாம் அப்படியே ஒரு கால் வந்துவிட்டால் அதுக்கு நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசின இத்தனை தீர்வுகள் நமக்கு இருக்குது அந்த தீர்வுகளெல்லாம் நம்மளை நிச்சயமாக அந்த நோயிலிருந்து காப்பாற்றி கொடுத்து விடும்ங்கிற நம்பிக்கையும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நிச்சயமாக இந்த நோயை ஒரு அச்சம் இல்லாமல் பயம் இல்லாமல் அதை தவிர்த்து வெற்றி அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குங்கிறது தான் டேக் ஹோம் மெசேஜ் நிச்சயமாக டாக்டர் அனிதா சொல்லியிருந்த மாதிரி எல்லா கேள்விகளுக்குமே எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி பதில் அளிச்சிருந்தீங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நன்ற